Good evening, people. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Okay, welcome. How are you people? Are you ready? Good night, teacher. Hey, good evening. Welcome. Good, good evening. evening, teacher. <clears throat> um. I've been a little bit sick this week. Well, last week. But I'm feeling better today. And glad to be here. Hey, what happened with my background? Hey, where is the virtual background? Ahí está mejor. Okay, I see some old faces and some new faces here. Hey, Joe. Welcome back, Mr. Massa. <laughs> Estoy intentando estar quieto, okay. <laughs> hey, Miguelito. No, Henry, qué placer verlo de regreso por acá. Aburrido y Miguelito. Ya Ay, se le extraña. I, I miss you. <risa> Pero no, nos falta el jefe, ¿dónde está el jefe? Vamos a estar aquí ahora. Yo creo no, que es no en este grupo. Bueno, Henry, ¿nos vamos? ¿Vamos al otro grupo? Oh, oh. <risa> Bueno, entonces me dejaron solo, todos se fueron. I think so. No, no, todos, se, no todos se fueron. Creo, pues que, no te saca, ningún... creo que te saca. Si lo, si lo pones en proporciones eh, <risa> estadísticas, <risa> tiene muchas probabilidades. No, tiene toda la razón el profe. Toda la razón. Digamos que la probabilidad es más alta. <risa> Algo. Yo creo, bueno. que en, yo creo que en las encuestas fue lo que pusieron ahí en las sugerencias. Ah, 
no, I'm tired. I'm tired. Y no, placer verlos. Y aquí estamos de regreso al pie del cañón. Yeah, okay. Okay, people, let's get started this evening. Um, well, I'm going to start with the first attendance of the evening. Please remember cameras on. That is a requirement from Insaport, okay? Is not me, is not Inglés Corporativo, is in support. Wants to see your beautiful faces every night, all the time. Okay, so turn on your cameras, please. And I'm going to take the first attendance of the evening. So remember, you have to say, Presente or present. And be with your camera on. Teacher, I... yo tendré la cámara con YouTube, con mi celular, porque no, mi laptop no tiene cámara. Okay, okay, no problem. There is some way to use the cell phone with the computer, the ca cell phone camera with the computer you must investigate okay let's see alba janet jimenez present teacher okay right now i'm just going to take the attendance after that i will introduce myself and then i would like to hear you Guys, introducing yourself, okay? Andrea Sofia Benitez. Andrea Sofia, not here yet. Okay. Carlos Ernesto Perez. Present teacher. Okay, welcome. Thank you. Consuelo Saray Rivas. Hey, Consuelo is going to be here. But I don't see her yet. Hey. Eric Edenilson Escobar. He will be here as well, but he's not here yet. Eric Jose Hernandez. Okay, very good. Welcome. Fanny Judith Palacios. Fanny Judith Najet. Herman Enrique González. Here. Present teacher. Present teacher. Uh, okay. Are you driving? Yes, teacher. Okay, be careful. Be careful. Jennifer Lisette Aquino. Oh, Jennifer will be here as well, but he, she is not here yet. Okay. Jose Abel Isaguirre. I am present. Okay, Jose, welcome. Jose Miguel Massa. I'm proposed. <laughs> Welcome, Karina Elizabeth Hernandez. Hello, Karina Hernandez, Karina Elizabeth. Present teacher. Okay, welcome. Magdiel Esaú Garcia. Sure, I'm here. Okay, welcome. Thank Pedro you. Alexander Osorto. Ah, he will be here as well. Not here yet. Raúl Arturo Esquivel. Raúl Arturo. Not yet. Reinaldo Antonio Fernández. Yes. 
Wendy Lisette Gómez. Wendy Lisette. Yeah. Wendy Maricela Ramírez. Present teacher. Okay. Good evening and welcome. Wilber Alberto Pérez. Present. Okay, Wilber, welcome. And William Alexander Paniagua. Present, teacher. Perfect, very good, welcome. Thank you. Oh, he didn't mention Henry, oh yes. Henry Alberto Perez. I didn't mention teacher. I'm Blanca Alejandra Portillo. Oh. Are you I sure? Am Henry Perez. Are you sure, guys, that you must be in this group? <laughs> I'm sorry, but I need to ask. Yes, but eh, me dijeron que yo iba a estar como oyente. No sé si siempre voy a estar en la lista o, o no. Ah. Oh. Okay, yes, you should be in the list, even if you are just listening. Okay, your name is Blanca Alejandra Portillo Bermudez. Yes. Let me write it here. Blanca Alejandra Portillo Bermudez. What about you, Henry? Hi, here I am. But you no estás como oyente, ¿verdad? No. Me aparece. ¿Podrá ser el, el mismo escenario del módulo anterior? Eso, creo. Me mandaron para su clase y me tuve que ir de, de portado para otro módulo, para otra clase. Mira, hombre. No, no, no soy yo, ¿oíste? No soy yo. De hecho, ya. validé, validé el, el acceso antes de, para, para evitar esto, y he entrado desde, que el, desde el que me mandaron vía WhatsApp. Ajá. Sí, porque bueno. ya dos veces sería una posibilidad demasiado alta. Creería que fuera personal. Cuenta, <risa> <risa> Maza. <risa> bueno, vamos a preguntar. Permite. Vamos a preguntar. Vamos a aclarar. Henry Alberto Pérez Rosales. Bueno, ya pregunté, a ver qué nos responde. Claro que yo no tengo ningún problema. Ok, people. Well, so as usual, the first thing is to introduce myself to um, talk about the uh the rules of this course 
the requirements and everything. Okay, so let's start with that. Let me share the screen to start with that. That is what we always do at the beginning of module. So welcome to English for Work program basic module three. You see, my name is Saul Ernesto Montoya Ram. Yeah, I'm a teacher. I've been teaching English since 1990. What? 1992. Yeah, a long time. I've been teaching in different schools. Uh, I am a teacher in idioma English. I studied theology as well. I soy bachiller en cuando existía en estos bachilleratos en química y biología. Uh, imagínense, me gradué de bachillerato en 1982. Habían ni soñaban en hacer uno de ustedes. Yeah. Ok, he estado como facilitador ya con Regal International, o sea, inglés corporativo, desde hace ya un 7, 8 años. Estuve también alrededor de 10 años en ITCA FADE, en la Academia de Inglés de ellos. Ahí con ellos estuve trabajando también con los grupos de INSAFOR de Empresas Centro, que son carreras técnicas dando clases de inglés técnico, inglés básico, a los alumnos de aire acondicionado, mecánica industrial, mecánica automotriz, electricista, eh, administración de empresas, bartender, soldadura y todo eso. Así es que me tocó aprender un poquito de esas cosas. In English. Pero ya hace rato de, 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 de ahí he trabajado en diferentes colegios, ¿verdad? Eh, sobre todo en el área privada. No, eh, a principios de este año, a, bueno, el año pasado y, a, y parte de este estuve también como intérprete para una compañía americana interpretando empresas de seguros, bancos, de las empresas de luz, de agua, de teléfono, de cable, y los últimos tres meses para en, eh, el área médica, ¿verdad? Eh, clínicas, hospitales, 911 también, fueron llamadas interesantes. Um, pero pues no es ese mi mundo realmente y además para así es que estamos de lleno en la docencia eh, con algo otras instituciones también con programas de Insafor que no voy a mencionar el nombre para que me regañen verdad <risa> con otras instituciones también enseñando cursos de inglés online a diferentes. Así es que ese soy yo, vivo en Lourdes Colón, casado desde hace 32 años, eh, padre de cuatro hijos, nieto de abuelo, perdón, de una nietecita, y ya. ¿no? Ahí está. Gracias a Dios, mis hijos todos son adultos, ya están grandes, ya se mantienen, ya yo estoy libre de eso. Así es que bueno, ese soy yo, vivo en Lourdes Colón, ¿verdad? Desde hace... That's me. Okay, a little bit about my experience, a little bit about my life. So I want to know about you. But later, later, let's finish with this introduction. Yeah, porque luego tenemos que hablar de las cosas. Después los quiero escuchar a ustedes y que me cuenten 
un poco de sus vidas. In Spanish or in English, whatever. Okay, no problem. Okay, requirements. Well, remember su nombre completo al conectarse a la plataforma. ¿Verdad? Ya por ahí he visto algunos que quiero ver si ya tienen el nombre completo. No. A ver, tienen que ponerlo completo. No se les va a desgastar. No se preocupen. ¿Verdad? Escriban su nombre completo. Y esto también es requisito de Insafor porque ellos auditan cada sesión. Como ya ustedes saben, auditan no solo la asistencia por día, sino por hora, por minutos incluso. Y puede que haya personas con nombres parecidos que genere confusión y los minutos de usted se le asignen a otra persona y eso le puede afectar. Así que para evitar esa confusión, lo que Isafor solicita es que registrarse en la sesión de Zoom, se inscriban con su nombre completo, tal como lo tienen registrado en Insafor para que no haya ninguna confusión. Y que los que estén de oyentes a su nombre le agreguen la palabra oyente. Oyente significa que no, por alguna razón, ¿verdad? No se lograron registrar. Uh, lo explico porque uh, a veces algunos que ya están registrados y que quieren un día en particular solo estar escuchando la clase porque tienen trabajo o porque cualquier otra razón, ¿verdad? Me dicen, teacher, hoy solo voy a estar de oyente y le ponen oyente en su registro. No, ese en ese caso no es necesario. ¿Verdad? Se reconocen como oyentes los que no están en la lista oficial porque por alguna razón no, no lograron terminar la inscripción, pero se les da la oportunidad de estar en la ¿verdad? en el grupo. Ellos son los oyentes. Si usted por algún, algún día... Va a estar conectado, pero no puede participar por cosas de trabajo, por cosas familiares, pero va a estar conectado escuchando. No necesita ponerle la palabra. Oye. Lo de la cámara encendida, ¿verdad? También el requisito de Insafor, como ya se los decía, ¿verdad? Si es que eh, para evitar cualquier um, llamado de atención, pues mantener esa, eh, esa, ese requerimiento, por favor a minimizar el sonido ambiente lo más posible, es decir, tratar de ubicarse en un lugar donde no se escuche mucho el sonido de su casa, ¿verdad? Yo sé que a veces es un poco complicado porque nuestras casas no son muy grandes, pero solicitar la colaboración de la familia para que el, el televisor esté a volumen bajo, la música a volumen bajo, los pleitos, ¿verdad? Sin gritar mucho para que no se escuche. Um, y, eh, y pues mantener por lo mismo, ¿verdad? Si es el caso, alguna situación que no se logra eh, con, controlar, pues uh, mantener el micrófono silencio. ¿Ok? A ver, ¿qué me están escuchando? Ah, ok, bueno. Me están confirmando, Enrique, si eres del grupo. Ahora déjame ver. La lista. 50, 50, Miguel. Ah, 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 ok, ok. Bueno, lo van a corregir. Perfecto. Así es que ahora sí, Mr. Pérez. Tranquilo que no me lo van a sacar. Ok. Eh, seguimos entonces con la presentación. Uh, y por supuesto, se, eh, participación activa. Ok, en, en las que. Solo déjame con. Estoy en Verdad, es decir, a estar en los grupos, cuando se les envía a trabajar en grupo. Eh, la idea es no que trabajen individualmente, ¿verdad? A veces voy a trabajar en grupo porque eh, un, un, debemos de aprend um, aprender unos de otros, ¿no? Y ahí el aprendizaje. ¿De acuerdo? Bien. Luego, uh, 
eh, asistencia al 100% de las clases. Un requerimiento, no, no solamente la asistencia se, se toma al estar presente, sino al cumplir con la clase completa. Como ya saben, pues se les contabiliza los minutos, ¿verdad? No solo el día. Les contabiliza los minutos de su asistencia por eso también se toma la asistencia en tres ocasiones durante la clase y por lo tanto déjenme que tengo que activar mi alarma de las nueve de la noche porque si no ahí emocionado con la clase se me olvida y pues ahí está ya lista mi alarma para recordarme que a las nueve de la noche debo de pasar la segunda sesión y al final de la clase, pues, la tercera. Se tomará como válida la asistencia al escuchar al participante decir presente o presente y tener cámara encendida. Y luego las sesiones uno a uno, ¿verdad? Que donde cada participante se le asignarán 10 minutos al finalizar de cada clase para aclarar dudas con su facilitador. Ya, y eso como va por orden de lista, ya que son 20 estudiantes, son 20 días de clase, justamente uno por día. Entonces, hoy pues le corresponde a la persona que está con el número uno en la lista, que es Alba Yanet Jiménez. No sé, muchos dicen, sí, dicho por el primer día, no hay muchas dudas, ¿verdad? Ni modo, pero... Podemos eh, practicar, ¿verdad? O dudas de algo otros temas que no sean solo de la clase vista el primer día, sino si tienen dudas de otras cosas, ¿verdad? Eh, podemos contestarlas. Eh, entonces, ahí sí va cada uno el día de la, de la clase. Permisos, pues, no se pueden otorgar, ¿verdad? Es decir, usted me puede decir, ¿verdad? Mire, teacher, hoy no voy a poder asistir, tengo estoy enfermo o una emergencia claro, pero no se le puede poner asistencia a eso se refiere esto de que no hay permiso mismo. no le podemos marcar asistencia, siempre le va a aparecer como ausencia aunque usted nos notifique, aunque usted avise, aunque la causa sea totalmente justificada de modo, así es la ley la ley es la ley en Insafor Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, vaya. Y luego tareas y evaluaciones. Bueno, es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Eso, esa nota la da la plataforma de inglés corporativo. Las tareas que están ahí y los dos exámenes que están ahí es que se saca esa nota. Es que eh, ahí es que deben de hacer todo. Por eso las tareas están en la plataforma justo después de cada clase. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche ya que ese registro es enviado a Insafor mente no, así es que bueno, esta semana vamos a terminar jueves, porque viernes es Father's Day, señores viernes no hay clase viernes nos vamos a celebrar todos los que somos padres ya, confiando en Dios que sí nos lo celebre eh, el viernes, así es que ya para jueves, tratar de tener todo en la plataforma por unidad. Eh, Hola. Celebren el Día del Padre. Miren, pre video y sale la, Andrea, la manita de la Andrea ahí en mi cara. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Se le está escuchando. Yo no sé si está hablando con nosotros o con alguien. Bien. Eh, la fecha límite para terminar, yo he sacado esta fecha de acuerdo pues a las, a los, a las unidades. La unidad 2 
que es donde aparece el midterm exam, la vamos a terminar el lunes 27 de junio, ya por el desfase que nos genera este viernes clase. El lunes 27 terminamos la unidad 2 y ya para ese día tiene que estar el midterm exam. Y el módulo lo terminamos el 11 de julio, lunes 11 de julio y también para ese día debe estar el final exam. El manual, como saben, está en la plataforma, ahí lo pueden descargar. No utilizamos otro. ¿Alguna pregunta? No. Teacher. Hola. En la plataforma dice que se va a finalizar el curso el 14 de julio del 2022. Sí, porque hay un par de días más ahí que les queda abierta. Por... Pero el módulo terminamos el 11 de julio. Ok, gracias, uh -huh. teacher. Uh -huh. Ok. Sí, por... Ah, no, espérenme que aquí quizás hemos hecho, quiero ver, quiero ver. Déjenme ver. Sí, creo que... Eh... Ah, sí, qué pecado, he puesto el... El Teacher's Day también lo he puesto aquí. No, y ese es, ese es libre. Entonces, sí, el, el 22 no habría clase. Entonces estaríamos terminando el 12. El 12 de julio. ¿verdad? Vamos a tener que corrernos un día más por el Día del Maestro. Es el 22. ¿verdad? Bien. Uh, el botón de silencio, le mencionaba, ¿verdad? Mantengámoslo, pues, eh, ahí eh, nuestros micrófonos en silencio para evitar el ruido ambiente. Cámara encendida, el chat es una herramienta, ¿verdad? Que ya sabemos utilizar, creo, a estas alturas, los salones, breakout rooms, son los grupos pequeños, ¿verdad? Y pues ahí en los breakout rooms hay un botón de ask for help. Solicitar ayuda, ¿verdad? Cuando están en los grupos de trabajo y necesitan apoyo, ahí pueden usar ese botón y me llega el mensaje y yo inmediata mismo me voy corriendo al grupo a ver qué le Ok, bueno, esas son pues las cosas de eh, la plataforma de, de los requerimientos, las reglas, las normas de trabajo de este, este eh, programa, de este programa de inglés para el mundo. Ya, creo que todos, todos han cursado los módulos anteriores, ya están familiarizados con esto, o hay alguien que ha ingresado hoy primera vez directamente al módulo 3. No, todos venimos ya del, por lo menos del 2. Ok, ya sabemos cómo funciona. Bien, entonces, bueno, vamos a presentarnos. Quiero conocerles, ¿verdad? Un poquito. Eh, básicamente, cuéntenme. Uh, well, your name. Tell me about your job. Uh, where, where you work. What you do. Where you live. Um, You want to tell me a, a little bit about your family, your hobbies? Okay, take a, one or two minutes to introduce yourself. Yo sé, algunos los conozco porque estuvimos juntos el módulo anterior, al, a otros no, entonces conozcámonos mutuamente, ¿verdad? Esta noche. ¿De acuerdo? Así es que, a ver, así... Eh, Voluntariamente, ¿quién quiere empezar? Mi teacher. Adelante. But turn on your camera. Ok, great. Teacher. 
My name is Raul Arturo. I live in San Pablo, Tecachico. I work in a Siri hall in Catastro area. Mm -hmm. And I like to practice soccer. And I like going to beach. Okay. And that's it, teacher. Okay. Do you have family? You have children? Uh, only wife. No ah, children. No children. Okay. Enjoy. <laughs> Very <laughs> good. Thank you. Uh, Welcome, Raul. Teacher. Okay. Uh, yeah. Vamos una cosa, el que ya vaya pasando, levante esta, ponga esta manita levantada para así yo saber que ya participó. Ok. Ah, ok, thank you, Raúl. Ok. Who's next? Todos van a participar, así es que... Hi. Ok, Henry, go ahead. Good evening, everybody. My name is Henry Perez. Uh, I work in Claro, El Salvador, uh, in the sun, uh, Occidental Zone. Uh, I work in the... Uh, prepago, en el área de prepago. Uh, yo estoy encargado de, las tres, de los tres departamentos de la zona occidente. I live in Santa Ana uh, to, to Monday to Friday and weekend. I go, I back, I went back uh, to my house in San Salvador. Uh, I don't, I don't have uh, children. Tengo mucha deuda. <laughs> okay. My, uh, I listen heavy metal. I I like uh, pe uh, play video games. Uh, and I uh, voy a trabajar cuando está oscuro y regreso cuando está oscuro. Okay, that's good. You're making money. <laughs> okay. Pues no me puedo quejar porque si me quejo me echan y eso no es bueno. <laughs> y pues en lo que les puede echar la mano con todo gusto, con el mayor de los gustos, compañeros, de repente eh, no veo yo áreas de postpago que es donde más problemas se da, pero si sí tengo gente pues que me echa la mano para poderles apoyar con algún tema que tengan ya como un plus aparte adicional a eso. Excelente. Yeah. Yo lo único que necesito fibra óptica que necesito. Yo. Ah, pues ahorita llevamos la escalera. Ya, yeah, ya. Yeah. De, detall, yeah, detallitos yeah. como ese que se escapan de mi poder, sí, ya, ya. Está más complicado. <risa> no, no. Ah, ok, Vamos, thank you very much, Henry. Please raise your hand. Ok, ok, ok. Raise your hand. Excellent. Ok, who's next? Um, uh, boy. Ok, José como Miguel. El, como en el fútbol, como en el fútbol. Voy, voy. Um, buenas noches a todos. Mi nombre es Miguel Maza. Uh, yo trabajo para la Curazao. Aquí vivo en Sonsonate. Eh, esposa no. Yo tengo una hija, ya bastante grandecita. Y pues me gusta más que todo el fútbol. Creo que hombre que no le gusta el fútbol, eh, te dudo esa presencia. A mi pensar, pero a mí me gusta el fútbol. Ok, so. Ay, sí, que me ayude Henry, tengo dos facturas pendientes de pago, si me puede ayudar. Sí, bien, ahorita. <risa> Solo me pasas el 10% de recargo y ahorita te las desaparecemos. ¿Y cuál es tu favorito de soccer? Team? Uh, pues en El Salvador, al Sonsonate, pues es de acá, pero está descendido. Y pues internacional, al Barcito. Ok. Yo, yo sé que andamos en la calle, pero. Hasta que se hunde el barco con ellos. Ok, very good. Raise your hand, José Miguel. Thank you. Next. Ok, voy. Uh, good night, everybody. Uh, my name is José Belis. Uh, I work at Global Pay Solution and uh, with programmer, programmer, software development. Sería. Uh, uh, I have 25 years old and I live in Acapulco, Sonsonate. And 
voy a decir esto en, en, en español porque no sé cómo pronunciarlo en, en inglés, eh, pero eh, próximamente voy a ser padre, ya estoy programado para agosto, por primera vez. Eh, ten, llevo dos años de casado, felizmente, y aquí estamos para echarle ganas a, a este nuevo módulo, ya que la meta es eh, salir hablando el inglés, eh, ya que uno de mis fuertes motivadores ha sido, eh, no sé si a alguno le ha pasado, de que por parte de inglés han ido buenas oportunidades laborales. Así que acá estamos. Si cualquier cosa que se les pueda ayudar, aquí estoy a la orden. Ok, thank you. Thank you, José. Uh, en los años que llevo enseñando a adultos, es una, una, eh, ante eso, ¿verdad? Mi teacher, ¿verdad? Perdí un trabajo por esto, ¿no? Ok, las oportunidades volverán, deben de volver. Sí, Ustedes están. Pero duele en las que se van. Sí. Están jóvenes, están jóvenes, o sea, el 25 years, very young. 25, 25. I got married when I was 25. And yeah, so, algo debe de venir, ¿verdad? Lo que pasa es que es importante la, la preparación, como siempre me gusta decirle, ¿verdad? Es previa, a veces uno se quiere prepararse cuando ve la oportunidad, pero ya entonces ya es muy tarde. Eso uno tiene que prepararse cuando no se ve nada nada de cerca. Ya llegan. Están a tiempo todavía. Están a tiempo. ¿Verdad? Ok. Thank you. Next, please. Hello. Voy yo. Ok. Ok. Alba y luego Magdiel. Ok. Buenas noches. Mi nombre es Alba Janet Jiménez Cabrera, uh, vivo en Aguachapán, trabajo en la Alcaldía Municipal de Aguachapán, en el Departamento de la Gerencia General. Eh, ¿Qué más? Me gusta escuchar música, ver películas, me gusta salir a caminar. Uh, no tengo babies, tengo perros, me gustan los perros. Y es un gusto estar con ustedes. Ok, thank you, Alba, Janet. Okay. Perfect. Please raise your hand to show that you already participated. Yeah, excellent. Ok, Magdiel, you're next. Hello. Good evening, everybody. Uh, my name is Magdiel Leseo Garcia, and I live in Ayaque, La Libertad and I work in San Salvador and I have a little children and he, he three years, three years old and my children and I played, I like play to guitar and Solamente eso. Y es, es un gusto estar compartiendo con todos. Where do you work? Gracias. Where do you work, Magdiel? Yes. yes, in San Salvador. Where? What company? What? In Compañía General de Equipos. Ah, um, OK. Caterpillar Machines. Oh, OK. OK. Very good. Heavy machine. Heavy uh, machines, yes. yes. Vez de tractores. Yes. Okay. I like Hayake. Hayake is beautiful. I have some friends yes. there. Okay. Thank you, Magdiel. Raise your hand, please, to show that you are ready. Blanca Alejandra, está levantando la mano. Adelante. Yes, good evening. Nice to meet you. I'm Blanca Alejandra and 
I like to, you can tell me, Alejandra. Um, I work, I live in San Salvador, so I pango. I work at Grupo Monge. I'm a collection agent. Um, my profession is I'm a teacher. I'm a, a um, children's teacher, but now I work at, in a call center. And I have a baby, and in my free time, I like to spend time with my family and go out with my baby and spend time with her. And I study English because I like to learn more every day, and I like to speak more fluent. Okay. Your work is in English or in Spanish? No, in Spanish. Ah, okay. But I like to work in, in a company that, that I can talk in, in English. Because if you if you work in this company, you can pay, you can have more money. Yeah, that's true. That's true. Okay, my daughter works in a call center and now she's working as a, it's not the recruiter. Well, yeah, kind of recruiter. He calls people to offer the job. When we graduate, please tell her that, that help us. <laughs> yeah, yeah, I will let her know. <laughs> Thank you. Okay, good. Uh, who's next? Hello, Hi, teacher. Okay, so William and then Herman. Okay. Hola, buenas noches. Mi nombre es William Saniagua. Um, trabajo en Grupo IGS. Una empresa que se dedica a la rotulación y impresiones. Eh, vivo con mis padres y un hermano. No tengo hijos. Eh, me gusta la música. Toda la música me gusta. Eh, el fútbol, claro. Eh, las películas. Me, me encantan las caricaturas. El anime. Eh, Okay, good, very good. Thank you, William. Okay, Herman. Okay. Uh, good evening. Uh, my name is Herman Gonzalez. I go up Pollo Real. Uh, I am a IT coordinator. Uh, and I was born in San Miguel, but now I live in San Salvador, eh, Mexicano, Ciudad Corinto. Eh, I am 29 year old. I am studying English because I would like to travel. My favorite book is uh, The Little Prince. Eh, I like skateboarding, by not, by, but now eh, I don't practice because of my job. Eh, I live with my wife and, or two dogs. Uh, today, uh, I am feeling so sad because tomorrow my brother is going to travel to Canada for two years or two, two years. And uh, in 20 weeks, uh, no, in 10, 10 weeks, I will become a father. Okay. Okay. Good. Okay. Thank you. Thank you. Excellent. Canada uh, is beautiful. I had the opportunity to visit Canada. Really beautiful. Okay, thank you, Irma. Next, please. Me, teacher. Adelante, Wilbur. Okay, good evening, classmates. My name is Wilbur <laughs> Perez. I live in San Salvador. I work at Turkey Forest. Uh, I, I work uh, to tech support. I have two children, a daughter 
she's the old and my little boy I'm married and my work is uh, I install GP, G, GPS, CCTV, alarm uh, that's all thank you okay very good excellent thank you Wilbur thank you very much hi teacher hey Carlos go ahead hello good evening uh, my name is Carlos Ernesto Perez I work in FIAES FIAES is an um, environment fund and I work uh, as finance manager. I, I live in Santa Tecla. Uh, I like listening music, watch movies. I like swimming and I am married. Okay. Excellent. Thank you very much, Carlos. Um, could you please raise your hand, your virtual hand to Oh, that you did it already and will bear as well thank you okay next please one two no volunteers okay let me ask Okay, let's, uh, Wendy, go ahead, Wendy. No te escuchamos, Wendy. Hola. Ahora sí. My name is Hello. Wendy Maricela Ramirez Guevara. I live in San Jacinto. Um, I am a student in English Corporation. I work from Monday to Friday. I have two daughters. Um, um, company is calling McCormick. I work uh, McCormick in Central America. Ah, excellent. Okay, very good. Thank you very much, Wendy. Thank you, teacher. Okay, next, please. Uh huh. Tito Brose. Eh, buenas noches. Este, mi nombre es Eric José Hernández Campos. Este, yo trabajo en Global Pay Solution. Estoy en el área de IT, más que todo en el área de soporte técnico. Este, vivo en Nahuizalco, Sonsonate. Tengo 24 años. Eh, estoy soltero. Me gusta ver eh, películas, eh, jugar videojuegos y a salir los sábados a cualquier lugar. <laughs> Salamen. Okay, excellent. Very good. Thank you, Eric. Okay, Karina. Hello, teacher. Um, good night. My name is Karina Hernandez. I I have 37 years old. I live in Antiguo Cuscatlán. I work at Banco Cuscatlán. Um, I have a, I have one, she, one daughter and I like go to work in the morning and only that. Okay. Very good. Thank you, Karina. Welcome. Aha. Uh -huh. We're missing only Consuelo, Jose and Pedro. <laughs> Vaya, este... Buenas noches, mi nombre es Saray Rivas. Eh, yo trabajo en almacenes Tropigas, Plaza Mundo Popa. Soy vendedora. Vivo en San Martín. Tengo tres niñas. Mucho gusto. 
Okay, very good. Welcome, Sarah E. Uh huh. Jose? Your turn. Jose? Jose Mendoza? Ya pasé, teacher. Como tengo dos dispositivos. Donde, ah, si sí, sos el mismo. Ah, sí, es cierto. Sí, o sea, es que no cierto. Sé que estaba mencionando. Sí, 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 ok. Pero estás como José Mendoza y allá como Isaguirre. Vaya, chévere. Sí, José Mendoza es el de mi celular. Ok. Ok, Pedro. Eh, good night, teacher. Good evening, teacher. Eh, my name is Pedro Alexander Osorto Sánchez. Uh, I am engineer electrical. Y... Uh, I work in Usan Basin. Okay. Okay, Pedro, welcome. Very good. Um, me gustaría eh, solo a, ponerles alguna. Solo un par de cositas en sus presentaciones. Eh, Por ejemplo, cuando algunos me, de, me, me daban la edad, yo sé que en español nosotros decimos yo tengo. Claro, 30 years. Pero en inglés no se usa eso. En inglés se usa el to be. I am 30 years. Ok, recuerden eso. En su edad, no digan I have. No. Siempre va a ser I am. ¿Verdad? Y cuando hablamos de, de otra persona, por ejemplo, My son is. I am 25 years old. Siempre el verbo to be. ¿De acuerdo? Um, otra cosa. I have one child or I have two children. Okay. No decimos I have one children. Children is plural. It's a plural word. Child is singular. It's the singular for children. Ni tampoco decimos to children. No. Ya. Y sin ese children ya de por sí es plural. Ya. Es como decir man. Y el plural de man es. Men. ¿Verdad? Man, singular, men, plural, woman, singular, women, plural. Igual, eh, parecido pues es children. Child, singular, children, plural. Así yo tengo un, un, un hijo, así en general, para one child. Two children. Ok. Y a ver qué otra cosita era. Ah, bueno, cuando saludamos por la noche, recordemos que es good evening. El good night es una forma de decir, es digamos igual o similar to goodbye. Recuerden eso, ¿ok? Good evening es saludo, de llegada. Uh, good evening, en la noche. 
Nos saludamos. Good night es, no es un saludo de llegada, es un saludo de despedida. Ok, nada más comentarles. El learning. Very good. Very good. Ok, ya pueden bajar las manos. Bueno, voy a tomar la segunda asistencia. Así es que, please, ready with your cameras again. Ok. Alba Janet Jiménez. Present teacher. Ok, very good. Andrea Sofía Benítez. Carlos Ernesto Pérez. Present teacher. Consuelo Saraí Rivas. Present teacher. Okay. Eric Edenilson Escobar. Evo. Eric José Hernández. Present teacher. Good. Fanny Judith Palacios. Evo. Herman Enrique González. Present teacher. Good. Jennifer Lisset Aquino. Luego, José Abel Izaguirre. Here I am. Good. José Miguel Maza. Present. Perfect. Uh, Karina Elizabeth Hernández. Present teacher. Good. Magdiere Saú García. Present. Perfect. Pedro Alexander Osorto. Present teacher. Ok, pero tú no eres oyente, Pedro. Eh, no, teacher, lo puse así. Ahorita eh, entendí que dijo que lo pusiéramos así porque no podíamos en ese momento estar activos en la conversación. Ahorita estoy aún en, en mi trabajo, entonces por eso estoy así. No, no, al contrario. De hecho, que cuando estén así, no es necesario colocar la palabra. Ok, ¿Ya? perfecto. Ah, porque puede generar confusión a la gente de. Ok. Ok, se ve ah. ya lo modifico. Ok. Raúl Arturo Esquivel. Present teacher. Ok. Reinaldo Antonio Fernández. Wendy Lisset Gómez. Wendy Maricela Ramírez. Presente. Ok, good. Wilber Alberto Pérez. Presente. Ok. Ok. William Alexander Paniagua. Presente. And Blanca Alejandra Portillo. Present. Ok, very good. How about me? Ah, te voy a agregar. Bueno, alguien más también. Voy a agregar a Henry. Alberto Pérez. Ok. Ok. 
Okay, very good. Estoy recuperando de una gripa y me quedan secuelas así en la garganta por rato. Me una, too. Una, una me picazón. Too, too. Una picazón que no me deja ni hablar. Okay. Okay, today we are going to start with unit one, the topic in unit one or the, the the title for unit one is company identity. Company identity. At the end of this lesson, you will be able to write an effective business mission and vision statement. Okay, interesting. So if there are a couple of questions here. Look at these questions. Is it important for staff to know the mission and vision of the company? Why? And the other question is, how does your everyday work take the company closer to the vision? Hmm. I would like you to think about these questions for a moment, okay? Actually, I'm going to put you in small groups for a moment, and I want you to discuss these questions. Is it important for staff to know the mission and vision of the company? Yes or no? And you have to express why. Why do you think it is important or why do you think it is not important? And the second question, how does your everyday work, your work helps the company okay, to be closer to the vision? How does your work, you, what, what you do takes your company closer to the vision okay so i'm gonna i'm going to send you to work in small groups for a moment and i want you to discuss those questions all right and try to write some short answers to those questions and after we are going to you are going to share your answers with the class all right so, okay, go to your groups, please, and discuss these questions for me. Go ahead. See you in a few minutes.
Hello. Hello, teacher. Hello, teacher. Hola. Me... No escucha. Sí, sí, la escucho. Tenemos una duda que era lo que íbamos a hacer. Estábamos tres, ¿verdad? A ver qué se hizo el otro compañero. No sé. Estas preguntas de la actividad 1. Ah, Teacher, fíjense que estoy intentando compartir pantalla, pero me dice que estoy deshabilitado. Ah, ahorita les habilito. La primera es porque es importante, ¿verdad? Que el personal conozca la misión y la visión de la empresa. Sí, déjame ver. Ya, yeah, sí, sí. Ok. ¿Pueden verlo? Sí. Ok. Sí, porque es importante. Bueno, si es importante, ¿por qué, verdad? Consideran que es importante, ¿por qué? Y luego, ¿cómo tu trabajo de cada día lleva a la compañía más cerca de la visión? Okay. La más cerca de la visión. Está bien. Esas dos preguntas hay que... Refiriéndose a, a, a las empresas de uno mismo o al ejemplo, sí. ejemplo. No, no. Es, son preguntas generales. Ah, ok. Pues yo pienso que sí, que sí es importante que todos conozcan a la misión y la visión. ¿Y por qué? Porque, porque sí todos caminan por el mismo rumbo. Tienen una sola meta. Try, try to make a couple of sentences in English, if possible. Respond. Par de oraciones en inglés ahí para responder eso. Okay. 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 Hola. Hola, Frick. Tuve, tuve problema de conexión que me desconectó y ahora ahorita me volví a conectar. Ok, me imagino que estabas con Blanca y Raúl. Sí, bueno, esto. Ahorita te envío de nuevo. Sí.
Okay, welcome back. So, what do you think? Is it important to know the vision and mission of the company? Yes or no? Yes. Yes. Yes, it's very important. Aha. Uh -huh. Why? Give me one reason. Because each employees collaborate with the fulfillment of the company subjects. Okay, good. Any other idea? If the staff know the mission and vision, the company, um, they know the steps for do better things for the company. Okay, good, very good. And the second question, how does your everyday work take the company closer to the vision? Any idea? Um, my work in my work helps to be number one in silence every day. Ah, excellent. Hey, good. Anyone else? No? Okay, well, it's important now you, our work helps the company to achieve their goals. And the book is in the platform, Henry, you're asking for the book. Do you have access to the platform? Uh, no. Oh. But in the email, you, you receive the, the link to the platform and the book is there. Okay. I search it. Yeah. No, okay. Thank you. Okay. <clears throat> Let's hear this conversation. Let me read this conversation and uh, also I'm going to record this conversation in WhatsApp so you can listen to it um, as much as you as you want okay to practice so listen and I'm going to record the conversation here in WhatsApp Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay. Our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right. Our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Okay. One more time. Listen. Pay attention to the pronunciation. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay. Our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right. Our mission describes why our business exists. 
And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Okay? Very good. Now, uh, let's practice. Let's practice. Repeat after me, please. Do you hear about the visit of the manager today? Did you hear about, about the visit of the manager, the manager today? today? I did. We did should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. I did. I did. We should be we ready to answer ready to questions about, about the mission and the vision of the company. Of the company. Let's read them. Let's read them. Let's read them. Let's read them. Okay. Our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Okay. 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 Our mission, mission is to make, make our guests, guests feel, feel at home from check-in to check-out. Check to check out. Right. Our mission describes why your business exists. Right. Our, our mission describes describe why, why our business, business exists. Why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. And your vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. That's right. Our business wants to get in the future. Okay, very good. Now, I am Diana and you are Celia. Celia, okay? I begin. Do you hear about the visit of the manager today? I did. Our, I did. We saw we we're ready, saw we're ready to, answer to answer questions, questions about, the mission, about the mission and, and the, the vision, vision of, of the, the company. company. Let's read them. Let's read them. Okay. Our mission is to make our Right. Our mission describes how our business exists. Um, our vision, vision is to be the most, most preferred by family by 2020. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Good. Now you are Diana. You begin. One, two, three. Did you hear about the visit of the manager today? Today? Did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's, Let's read them. them. Okay. Our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right. Right. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's, That's right. right. Our vision is to our business in the future. Okay, very good. Uh, any question with the conversation? The pronunciation of this word is business. 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 Okay. Uh, La then... pronunciación, teacher, de hotel by families, eh, así como se escucha, families. Oye, otra pronunciación, el A-I-E-S. 
No, families. Families. Yes, okay. families. <clears throat> um, yes. Okay. Okay, I will put you in pairs and I want you to practice this conversation, okay? Many times. Practice the conversation in pairs and then I want you to... Uh, No, only that. Practice the conversation. I'll give you a um, few minutes to practice the conversation. And then after that, you are going to present the conversation in pairs. Okay? So let me send you to work in pairs. Vamos a trabajar en parejas. Please practice the conversation. Now. Go ahead, please. Go to your groups.
Okay, welcome back. Okay, I'd like to hear your presentation of the conversation, okay? So let's start with Pedro and Alba. I, let me share the screen with the conversation. Okay, here it is. Okay, uh, Alba, uh, you, Diana? And... Okay. <laughs> yeah, correct. Diana is the same. Okay. Did you hear? Did you hear about the vision of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's ready. Okay, our mission is to make our guests feel at home from check in to check out. Right, our mission is to we our vision action. And our vision is to become the most preferred Beach Hotel by Families by 2020. That's right. Our vision day where our vision was to wait in the video. Okay, very good. Thank you. Now let's continue with Henry and Wilbur. I started. Okay. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay. Our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right. Our mission describes why our business exists. And our mission is to become the most perfect beach by beach order by families by 2020. That's right. Our vision tell where, tell where our business want to get in the future. Okay. Okay, very good. Thank you. Now please Raul and Wendy. Okay. Hey, teacher. Wendy. I am Diana and you, Celia. Diana. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should sure be ready to answer question about the mission in the vision of the company. Let's read them. Okay. Our mission is to make our guests feel at home from check in to check it out. Right, our mission describes why our business exists. And our vision is to become in the most preferred beach hotel be families by 2020. That's right, our vision tells where our business want to get in the future. All right. Okay, very good, thank you. Now, Jose Abel and Magdiel. You start, Magdiel. Okay. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We shall be ready to ask your question about the mission of the vision of the company. Let's read them. Okay. Our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right. Our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right. Our vision tells where our business 
what's to get in the future. Okay. Thank you, McGill. Thank you. Very good. Now let's continue with Carlos and William. Okay. Are you Diana, William? Okay. Did you hear about the visit of the manager today? I do. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay. Our mission is to make our guests feel at home from check in to check out. Right. Our mission describes why our business exists. And, and, and our vision is to become the most preferred beach hotel hotel by families by 2020. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Excellent. Thank you. Now, Blanca and Herman. Okay. Okay. What you say, man? Okay, let's start. Uh, I'm Diana. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be re be ready to answer to answer question about the mission and the vision of the company. Let's try then. Okay. Or our mission is to make our guests feel at home from checking to check out. Right. Our mission describes why our business exists. Uh, right. Or. Uh, and. And our vision is to become the most preferred beach hotel by family by 2020. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Okay, okay, good. Now, uh, Consuelo and Eric. <clears throat> okay, it's a grant. Did you hear about the visit of the manager today? About the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay, our mission is to make our best fit at home for check-in to check-out. Right. Our mission describes we, we are business exits. And our vision is to become the most preferred beach, beach hotel be family B 2020. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Okay. And I need a volunteer to practice with Jose Miguel, people. One volunteer to practice. Hi, I'm um, me. Okay, who's that me? Who's okay, that um, I am Diana. Okay. <laughs> did you hear about the visit of the managers today? I did. We shall be ready to answer a question about the mission and the vision of the company. Let's read it. Okay, our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right, our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right, our vision said, tell where our business wants to get in the future. Okay, nice. very good, thank you. Now, just let's review some words that I heard. Here. Did, did you hear? Yes, hear. Okay, be careful, it's not hair, 
is here. Did you hear about the visit of the manager today? Here. Another real, real. Let's read them. Let's read them. La fuerza en esta frase va en el verbo. Let's read them. Okay. Uh, another couple of words. Check in. Es un sonido unido. Check in. Check out. Yeah, be careful. Check in to check out. Eh, por ahí también escuché problemitas de nuevo con esta palabra. Business. Business. Practice, please. This. Hotel. Hotel. The stress is in the E. Hotel. La H en esta palabra no es muda. ¿Verdad? Suena como J. Y la fuerza de voz va en la E. Hotel. Hotel. No es hotel. Es hotel. Preferred. Preferred. The most preferred beach hotel. By families. By 2020. Me digan B. Es by. Tampoco me digan we. Es why. Ok. Mm. Por ahí también esta palabrita. Es ready. No ready. Es ready. Ready. We should be ready. Should. No should. La O desaparece en esta palabra en la pronunciación. Should. Should. We should. Y la L también. ¿Verdad? La L desaparece en la pronunciación. Dimos should. We should be ready. To answer questions. Answer. Aquí la W desaparece en answer. Ah, no me digan answer. No. Answer. Answer. Ok. Uh, basically this. So, these words, okay, be careful with these words. Ahí les dejo grabado el audio para que practiquen. Here, should, ready, answer, read, read them, check in, check out, why, business. Preferred. Hotel. Buy. Buy. Okay, so please be careful with those words. Okay, people. I'm going to take the last attendance of the evening. Because it's time to finish today. Let me get water. Okay, Alba Janet Jimenez. Present, teacher. Okay, please don't go, Alba. Andrea Sofia Benitez. Carlos Ernesto Perez. Present, teacher. Good. Consuelo Saray Rivas. Present. Good night. Good night. Erika de Nilsson Escobar. Eric José Hernández. 
present teacher. Okay, Fanny Judith Palacios. Herman Enrique Gonzalez. Present teacher. Okay, Jennifer Lisset Aquino. Jose Abel Izaguirre. Here I am. Okay, Jose Miguel Maza. Present and good night. Good night, Karina Elizabeth Hernandez. Karina Elizabeth Hernandez. Left. Magdiel Esaú García. Present teacher, good night. Good night, Pedro Alexander Osorto. Present teacher, good night. Good night, Raúl Arturo Esquivel. Present teacher, good night. Good night, Reinaldo Antonio Fernández. Wendy Lisette Gómez. Eh, Wendy Marisela Ramírez. Present teacher. Ok, Wilber Alberto Pérez. Present. Ok, William Alexander Paniagua. Present teacher, good night. Good night, Blanca Alejandra Portillo. Present teacher. Ok, and Henry Alberto Pérez. Present teacher. Ok, good night people. Good night everybody. See you tomorrow. Good night. Good night tomorrow. With Alba Janet. Okay, Alba, how are you? Hello, teacher. Pues muy bien, ¿y usted? ¿Cómo muy está? Bien. Muy bien. Ah. Oh, bien bonito está eh, eso de lo del audio que manda para las prácticas. Me gustó eso porque uno no está viendo cómo se dice o verdad, sino que es muy práctico. Los otros módulos no lo hacían, entonces uno tenía que estar repitiendo y a veces se equivocaba y todo. Por eso sí. eso le ayuda a uno. Sí, sí, porque este programa, este material, pues no tiene audio. ¿verdad? Entonces Ajá, trato vale. de dejárselos ahí para, Ay, para sí, que tengan. Siempre para... haga lo que nos beneficia, ¿ja? porque así estábamos con el compañero, lo escuchamos los dos y después lo repetimos y lo practicamos. Y sí, él dijo que había estado con usted y él dice, no, pues él deja eso. Sí, le digo, yo, los otros dos módulos, ninguno, ningún instructor había hecho eso. Entonces, así no hay muchas dudas. Sí, sí, sí. Bueno, ahí está. Qué bueno que le sirva, ¿verdad? Escuchando sí, bastante. Para la práctica. En la medida que más se escucha, eh, uno lo va aprendiendo a pronunciar. ¿Verdad? Sí, sí. Que se va familiarizando ah. el oído y, y lo mismo, pues. Sí, lo sí, puedo... porque hoy que tuve dos semanas casi de descanso, como que el oído ya se iba perdiendo, pero ya volvimos. <risa> ok, excelente, excelente. Sí. Pues no tengo ninguna duda. Che. Sí, qué bueno. Entonces, ¿qué tal si practicamos entonces la conversación? Un par de... Está bien. Voy a compartir. Voy a compartir. Eh, ok. Ok. Soy Diana y... Ustedes Celia, ok. Ok. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We saw the ready to answer question about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay, our mission is to make our best 
fell on the comb from checking in to checking out. Right. Our mission describes why our business exists. Um, our vision is to become a most preferred bit offered by family by 2020. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Okay, very good. Now you begin. You are Diana. Okay. Okay. Did you hear about the vision? Of, that, no, okay. Did you hear about the this of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's ready. Así okay. creo que se decía ready. Read. Let's read them. Let's read them. Yes. Let's read them. Mm -hmm. uh -huh. Okay. Our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right. Our mission is great. Uh, why our vision exit? exit. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right. Our vision, they were our visioner. What did you help the feed you? Okay. Okay. Hasta por la ahorita, ahora business. 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 Mm -hmm. Business. Okay. Very good. Thanks. <laughs> Siempre uh, quería aprender y uh, me acuerdo el primer módulo que me decía uh, la teacher, usted aviente, se me decía, ¿cómo le salga? Me decía. Sí, <laughs> la sí. cosa es que usted tenga miedo y después nosotros le decimos, está bien o está mal. Dice. Exacto, ¿verdad? Uno sí. tiene que romper esa barrera del, del miedo, la vergüenza, el temor a equivocarse. Pues sí. Y darle con todo. Pues sí, mire, ya, ahorita comenzando ya el tercer módulo. ¿verdad? Excelente. Premiar un poquito más. Hay un, me voy a escribir acá, hay un sitio web que yo siempre les recomiendo a los alumnos como Ajá. para practicar. Uh -huh. eh, L L pero es con tres L con tres hablar alguna aplicación teacher, que, que pueda servir um, no aplicación si no no se usa mucho esta de Ya ni me acuerdo. Este sitio me gusta recomendarlo porque para esto de, la, de mejorar la audición uh -huh. eh, sirve porque aquí en este sitio si usted ve están clasificados por niveles. Uh -huh. Y son conversaciones cortas. Ah. Conversaciones cortas que uno puede escuchar en dos, de, dos tres minutos. Y estamos ah, escuchando, escuchando, escuchando. Para la ah. noche, ¿verdad? Para que uno, ¿Eh? como usted, esté el oído. En sus ratos libres, ¿verdad? Y aparece el texto le aparece el, el audio le aparece el texto algunas tienen video verdad mm. aquí está y el audio cualquiera le, cualquiera le, le uno le aquí dice nivel verdad le ven uno my weekend ¿Sí? ahí usted puede escoger la que quiera ahí le aparece ah. el texto acá de la conversación 
Yo recomiendo que primero traten de escuchar y entender sin leer primero. ¿Verdad? Ahí está la grabación. Aquí está. Traten de escucharlo y luego pues después lean a ver qué tanto entendieron de lo que le escucharon. Ajá. Tiene un pequeño quiz aquí, un examen de comprensión, a ver qué tanto entendieron. ¿Verdad? Pero qué bonito. Son los audios, porque son conversaciones cortas y son gente común y corriente, no son, no son maestros ni actores. Entonces, ah. una pronunciación natural. Hay latinos hablando inglés, hay gente de Europa, de diferentes países. Ah, qué bien. Ya, ya lo tengo ahí. Lo agregué en favor. Para estarlo. ¿verdad? Para que estar le, aprendiendo. Que le quede ¿verdad? ahí como una herramienta más. Ay, sí, muchas gracias, teacher, por enseñarme ¿Eh? un poco de pasar. Ajá, esperamos ahí seguir aprendiendo más. Perfecto, Alba. Nos quedamos aquí entonces. Ay, ya, muchas gracias, teacher. Eh. Cuídese, que descanse. Bueno. You too. Good night. Good night.